హలో హాయి నమస్తే మా ఇంటి వంట కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం పుర్రెకో బుద్ధి జవకో రుచి అన్నారండి ఒక రుచి అన్నారు కదా అని చెప్పి రోజు ఒకే రుచి చేసి పెడుతూ ఉంటే కొత్త రుచులు కావాలి అంటూ బయటకు వెళ్ళి తింటూ ఉంటారు అందుకని మనమే ఇంట్లోనే కొత్త కొత్త రుచులతో ఎప్పటికప్పుడు మన వంటల్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా మరి కొత్త రుచులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎవరు నేర్పిస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళంటే మళ్ళీ అవే రుచులు నేర్పిస్తూ ఉంటారు అందుకే ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుందని మనము మా ఇంటి వంట ద్వారా వేరే వేరే ఇళ్లల్లోని కొత్త కొత్త రుచులు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం ఈరోజు మన కొత్త రుచుల్ని పరిచయం చేస్తాను అంటూ విజయవాడ సీతారాంపురం నుంచి ఈ జ్యోతి గారు పిలిచారు జ్యోతి గారు పిలవంగానే మనం వచ్చేసి అసలు ఏం వంటలు చేస్తున్నారు ఏ రుచులు పరిచయం చేస్తున్నారు ముందు జ్యోతి గారిని పరిచయం చేసుకుని తర్వాత వంటల్లోకి వెళ్దాం జ్యోతి గారు మన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ అలాగే వంట కూడా కావాల్సినవన్నీ చక్కగా రెడీ చేసి పెట్టేశారు ముందు జ్యోతి గారిని పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చేస్తున్నారో అడుగుదాం హాయ్ జ్యోతి గారు హాయ్ అండి జ్యోతి గారు మీరు పిలిచారు వచ్చేసాం మీ ఇంటికి మరైతే మాకు ఈరోజు ఏ వంటల్ని పరిచయం చేస్తున్నారు నేనైతే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెండు కూడా హెల్త్ పరంగా అండ్ రుచిగా కూడా ఉండాలి మనం తినాలి అంటే సో ఈ రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడేవి అండ్ మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన డిషెస్ నేను పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను చేయబోయే వంట స్టఫ్డ్ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన వంట ఓకే ముందుగా అయితే చాలా గంభీరంగా ఉంది వినడానికి స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంట బ్రెడ్ అన్నా ఆమ్లెట్ అన్నా పిల్లలు బాగానే ఇష్టపడతారు అయితే దాన్ని ఇంకొంచెం హెల్దీగా చేసి పరిచయం చేస్తాను అంటున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మరి మనం వంటల్లోకి వెళ్ళిపోదాం అయితే జ్యోతి గారు ముందుగా ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండి చెప్పండి ఇది హెల్త్ కి అండ్ టేస్ట్ గా కూడా ఓకే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఓకే ఐటమ్స్ చెప్పండి ఏమేం కావాలి ఐటమ్స్ వచ్చేసి నేను ఫోర్ టు సిక్స్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకున్నాను తర్వాత అలాగే సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము తీసుకున్నాను అండ్ ఇది క్యాప్సికమ్ అండి క్యాప్సికమ్ కూడా కొంచెం తీసుకున్నాను అంటే ఆనియన్ కానీ క్యాప్సికమ్ కానీ క్యారెట్ కానీ పిల్లలు డైరెక్ట్గా తినడానికి ఇష్టపడతాను ఈవెన్ క్యాబేజ్ అలా అలాంటి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇలా మనం ఎగ్ వాళ్ళకి ఇష్టపడతారు బ్రెడ్ కూడా ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఈ రెండింటిలో కలిపేసి మనం ఇచ్చేసామంటే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది చేసేస్తారు సో అలా చేసేద్దాం అని రోజుకి రెండు వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకుంటాను ఈ రోజు మనం క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ పెట్టుకున్నాను అండ్ తర్వాత అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర తీసుకున్నాను గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం అట్లాగే జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను అండ్ ఘీ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఆయిల్తో అయినా చేసుకోవచ్చు బటర్ అయినా చేసుకోవచ్చు బట్ నాకు ఘీ అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఘీతో చేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం సాల్ట్ అండ్ కారం పసుపు కొద్దిగా మిరియాల పొడి కొద్దిగా అండ్ పాలు కొంచెం తీసుకున్నాను పాలతో ఎగ్ కలిపితే బాగా వస్తుంది సో టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో అందుకని ఇది తీసుకున్నాను ముందుగా ఏం చేయాలి దీనికి ముందు మనం ఎగ్ మిక్స్ చేసుకుందాం ఇవన్నీ కలిపేసి ఎగ్ ని ఒక మిక్స్ చేసుకుందాం దానికోసం ఒక బౌల్ తీసుకుంటున్నాను అంటే డైరెక్ట్ గా ఎగ్ లో మనం ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేస్తాం వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా మిక్స్ చేసేస్తాము ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అనేవి మనం సెపరేట్ గా గీతో ఫ్రై చేసుకుంటాం జస్ట్ లైట్ గా ఒక పాన్ ఫ్రై చేసుకుంటాం దీనికోసం ముందుగా కొంచెం సాల్ట్ తీసుకున్నాము అంటే ఇప్పుడు మీరు సిక్స్ ఎగ్స్ కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ మనకి టేస్ట్ అంటే వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది మరీ తక్కువ వేసుకోకర్లేదు కొంచెం సాల్ట్ సిక్స్ ఎగ్స్ ప్లస్ ఈ వెజిటేబుల్స్ కూడా చూసుకోవాలి సరిపడా అలాగే కొంచెం కారం అండ్ క్యాప్సికమ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి మనం ప్లస్ మిరియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాం అది కూడా కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది కదా సో అలాగే కొంచెం పసుపు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం మనం ఆమ్లెట్ వేసేసి దాని మీద బ్రెడ్ స్లైసెస్ పెట్టేసి చేస్తాము కానీ వెజిటేబుల్స్ అన్ని వేసి మిక్స్ చేస్తాం రిచ్ చేస్తున్నాం పెప్పర్ పౌడర్ కూడా కొంచెం ఇది మాత్రం కొంచెం చూసుకోవాలండి మనము కారము పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తున్నాము పైగా పిల్లల కోసం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు దాన్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అండ్ జీరా డైజెషన్ కి బాగుంటుంది మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది జీరా తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా గరం మసాలా పౌడర్ మీరు ఇంట్లో చేస్తారు ఇంట్లోనే చేస్తారు అసలు బయట వేయంగోనేది లేదు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లోనే చేస్తారు ఆ టేస్ట్ కూడా సెపరేట్ ఉంటుంది అన్నం చేసే అంటే ఇప్పుడు గరం మసాలా అంటే మీరు ఏమేమి వేస్తారు ధనియాలు చెక్క లవంగ కొంచెం వెల్లుల్లి వేస్తాము వెల్లుల్లి కూడా వెల్లుల్లి
గరం మసాలాలో వెల్లుల్లి అనేది కొంచెం కొత్త కాన్సెప్టే వెల్లుల్లి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెల్లుల్లి కూడా వేస్తాము తర్వాత కొంచెం ఈ వెజిటేబుల్స్లో కొంచెం కొంచెం వేసుకుందాము కొంచెం కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఇంకా మామూలు పచ్చిమిర్చి అవసరం లేదు మనకి దీంట్లో అవసరం లేదు క్యాప్సికం వేసాము అండ్ పెప్పర్ వేసాము ఇవన్నీ వేసాము కాబట్టి అవసరం లేదు అండ్ తర్వాత క్యారెట్ క్యారెట్ మీరు అన్నట్లు ఈ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తే కూడా వాళ్ళు రారు అసలు జోలికి రారు మనం ఎంత జంక్ అని చెప్తే అంత చక్కగా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు సో ఇక్కడ వరకు మనం అన్ని వేసేసాము ఆల్మోస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ తర్వాత పాలు కొంచెం ఇందులో వేస్తాం ఓకే కొంచెం అదంతా మిక్స్ అవ్వడానికి అవ్వడానికి ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఈ ఐటమ్ మీ ఓన్ క్రియేషన్ అయినా ఇది మీ ఐడియాతో అంటే వెజిటేబుల్స్ అయితే నా ఓనే మిగతా ఎగ్ బ్రెడ్ అనేది ఎగ్ బ్రెడ్ అనేది ఇది ఏంటంటే లంచ్కి పెట్టచ్చు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి పెట్టచ్చు మనం పిల్లలకి అండ్ ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా కూడా పెట్టచ్చు సో వెళ్ళాల్సిన పోషకాలు అన్నీ వెళ్ళిపోతే ఇంట్లో మనకి ఎక్కువ అంటే వాళ్ళు వచ్చే టైంకి వెజిటేబుల్స్ మనం రెడీ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఇవి ఇవి ఎలాగూ రెడీగానే ఉంటాయి ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి ఎగ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది బ్రెడ్ తీసుకున్నావు అంటే కలిపించేయచ్చు ఇది చేసేసి మనం బాక్స్లో కూడా పెట్టి ఇవ్వచ్చు పెట్టివ్వచ్చు మనకి పెట్టడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది పిల్లలకి గబుకుని అలా చేత పెట్టుకుని తినేయడానికి కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా అండ్ మనం గీ వాడితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్కి ఏంటంటే ఆ స్మెల్కే వాళ్ళు తినేస్తూ ఉంటారు ఈ స్మెల్కే సో ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది ఓకే జస్ట్ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నాం అంటే ఆ ఉప్పు కారం అవన్నీ కలిసేట్టు మిక్స్ చేసాం చేసాం తర్వాత ఈ మామూలుగా అయితే ఆమ్లెట్ కొంచెం చల్లారిన తర్వాత అంతగా బాగుండదు కానీ ఇందులో మనం వెజిటబుల్స్ గరం మసాలా అలాగే జీరా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి మనకి చల్లారిపోయినా కూడా పిల్లలకి తినడానికి బాగుంటుంది బాగుంటుంది మనం బాక్స్లో పెట్టేసి ఇచ్చేసిన మనకి ఉదయం చేయడానికి అది ఈజీగా ఉంటుంది పిల్లల లంచ్ టైంలో హడావిడి ఆటల మధ్యలో గబుక్కుని తినడానికి కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అండ్ రోజు చెప్తున్నారు కదా సండే హోయ్ అమ్మండే రోజు కావండి అని అంటే ఎగ్ వెళ్తుంది వాళ్ళు మెయిన్ వాళ్ళు ఎంతసేపు తినడానికి ఈజీగా ఉందా అని చూస్తారు అంతేగాని మనం అన్నం కలిపి కూరలు కలిపి పెడితే అది తినడం అనేది వాళ్ళకి పెద్ద బద్ధకంగా ఫీల్ అవుతుంది లంచ్ పెడితే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పటికి ఏ టైంకి తింటారు వాళ్ళు ఎయిట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్కి తింటారు మనం ఏ సెవెన్కో అది ప్రిపేర్ చేసి పంపించేస్తే వాళ్ళకి తినడం కూడా కష్టం అవుతుంది సో మనకి పోషకాలు అందుతున్నాయా లేదా పిల్లలకి అనేది చూసుకోవాలి ఫుడ్లో వాళ్ళకి రైస్ పెట్టేసామా కూర పెట్టేసామా అని కాకుండా అవును మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అవన్నీ ఈ ఎగ్లో బాగా మిక్స్ అయి మిక్స్ అయిపోవాలి మనం పాలు వేసాం కాబట్టి మనకి డౌట్ ఉండదండి పాలు పాలు కానీ వాటర్ కానీ లేకుండా మనం ఉప్పు కారం వేస్తే ఎగ్లో కలవు కలవు అక్కడక్కడ అలా ముద్దల్లాగా ఉండిపోతాయి తప్ప కలవు కొంచెం మనం పాలు వేసాం కాబట్టి అది ముందు పాలల్లో కరిగిపోయి తర్వాత మనకి ఎగ్లో బాగా చక్కగా మిక్స్ అయిపోతుంది మీ పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారన్నారంటే రెగ్యులర్గా ఇది ఈ బాక్స్లో పెడుతుంటారు వాళ్ళకి ఇంట్లో ఎక్కువ చేసి పెడుతూ ఉంటాను ఇంకా వేడి వేడి కూడా ఇంకా మంచిగా బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఈవినింగ్ కానీ మార్నింగ్ కానీ ఎక్కువ ప్రిఫరబుల్లీ పెడతాను లంచ్ కనేటప్పటికి ఇంకా వాళ్ళకి బోలెడన్న ఐటమ్స్ ఏమేమి ఇస్తూ ఉంటారు లంచ్ కనేటప్పటికి ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళు పొటాటో ఎగ్ కాంబినేషన్లో తింటారు అంటే పొటాటో ఫ్రై ఫ్రై చేస్తాను దానిలోనే ఎగ్ మిక్స్ చేస్తాను సో ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టుకుందాం మనం ఈ బ్రెడ్ సంగతి చూద్దాం సో ఇది కొంతమంది ఈ అంచులు తీసేస్తారు తినరు సో అంచులు తీసేసే తింటాం అనుకుంటే ఉంచుకున్న ఇబ్బంది ఉంచుకున్న ఇబ్బంది లేదు బట్ తీసేస్తేనే పిల్లలకి కూడా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇది ఏం బ్రెడ్ తీసుకున్నారు మీరు అది మనం ఏ బ్రెడ్తో అయినా చేయొచ్చు అండి బ్రౌన్ బ్రెడ్ చేయొచ్చు మిల్క్ బ్రెడ్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ బట్టి మనకి దొరికిన బ్రెడ్ ఏదైనా సరే తీసుకోవచ్చు జ్యోతి గారు పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు మరి ఇంకా పాప చూస్తే బాగా చిన్న పిల్ల ఎట్లాగా అలర్జిస్తుంటారు ఇంట్లో పిల్లలన్నా కలర్ చేస్తారు చేస్తేనే బాగుంటుంది చెయ్యాలి చెయ్యాలి మరి ఇంకా మీకేమైనా ఫ్రీ టైం దొరికితే ఉంటుందా ఫ్రీ టైం ఏమి ఉండదండి ఫ్రీ టైం ఉంటే మ్యూజిక్ వింటాను పాటలు నాకు అదే సరిపోతుంది ఇంకేమైనా హాబీస్ ఉన్నాయా మీకు ఎఫ్ఎం రేడియో చూసి ఇంకా ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఇంకా అంటే నేను ఎఫ్ఎం ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఎఫ్ఎం రేడియో జాకీగా వర్క్ చేస్తున్నాను అది నాకు టైం పాస్ అది 
మీకు టైం పాస్ మీ మాటలతో వినేవాళ్ళకి టైం వినేవాళ్ళకి టైం పాస్ అయితే మాకు కూడా వాళ్ళని కబుర్లు చెప్తారు ఈ రోజు చెప్తాను ఎలాగ మరి పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కదా ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటారు టైం ఆటోమేటిక్గా అయిపోతూ ఉంటుంది అలాగే అంతే పిల్లలు అంటే అల్లరి చేసినా కూడా మీ మాట వినే వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళకి చేసి పెట్టేసాం అనుకోండి ఇంకా గొడవ ఉండదు కదా వాళ్ళకి కావాల్సింది మీరు పెట్టాల్సింది అన్నీ చేస్తున్నారు మీరు ఇలా స్లైసెస్ తీసుకున్నాం ఓకే సో ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము ప్యాన్ పెట్టుకొని అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ ఆరు కోడి గుడ్లకి ఈ స్లైసెస్ సరిపోతాయంట అంటే మనం ఎక్స్ట్రా కూడా అంటే నేను వేసినప్పుడు మీరు చూద్దురు కానీ యాక్చువల్గా ఈ దీని సైజే కాకుండా ఇంకొంచెం ఆమ్లెట్ కూడా ఎక్కువ వేసుకుంటే ఒక రౌండ్ పెద్దదిగా కూడా వస్తుంది వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు బ్రెడ్ ఫ్రై చేసుకుందాం మనం కొంచెం లైట్గా ఎందుకని అంటే డైరెక్ట్ వేయకుండా ఎందుకు ఫ్రై చేస్తున్నారు అది ఎంతగా తినలేరు పిల్లలు అది కొంచెం స్టిక్కీగా స్టిక్కీగా ఉంటుంది టేస్ట్ ఉండదు అండ్ నెయ్యి వేస్తే ఇంకొంచెం వాళ్ళకి టేస్ట్ బాగుంటుంది కూడా పిల్లలు నచ్చుతుంది కాల్స్తే కొంచెం కరకరలాడుతూ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ వీళ్ళకి ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత కూడా జస్ట్ ఆమ్లెట్ వేసి మధ్యలో పెట్టించిన తినేస్తారు అది అది ఒక టేస్ట్ అంటే అట్లా వాళ్ళకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా రోజు ఒకలాగానే కాకుండా చూడడానికి ఇది కొంచెం మారింది ఆ లుక్ మారింది టేస్ట్ వెళ్ళాల్సిన వెళ్ళిన లుక్ మారింది అని చెప్పి తీసుకుంటూ ఉంటారు అదే కదా రోజు ఒకేలాగా పెట్టిన రెండో రోజుకి నాకు అంటారు కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ బటర్ తీసుకున్నాం కదా ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఉడికిలా బటర్ స్టిక్ అయితే దాని కొద్ది మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని అంటే మిక్స్ చేసుకోవచ్చా మనము బటరు ఘీ రెండు మిక్స్ చేసుకుని కూడా తిన్నాం రెండు కూడా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయిల్స్ ఇబ్బంది కానీ నెయ్యి ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా హెల్దీ కదండి వాడుకోవడం ఇది ఎట్లాగే మీకు బాగా క్రిస్పీగా రోస్ట్ అవ్వాలా లేకపోతే కొంచెం కొంచెం అయితే చాలా కొంచెం మనకి ఆ స్మెల్ తెలిసిపోతుంది ఇది అయిపోయింది అన్నాను మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ జ్యోతి గారు నేను పుట్టింది అంటే బాన్ అండ్ బ్రాటప్ అంతా కూడా విజయవాడ లక్కీ అనుకుంటున్నారా లేకపోతే బోర్ అనుకుంటున్నారు లేదండి నాకు అసలు విజయవాడ వదిలి వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు అవునా అంటే కొంతమంది బోర్ ఫీల్ అవుతారు కదా పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదే ఊరు ఇప్పుడు ఇదే ఊరా నాకు అసలు ఎప్పుడు విజయవాడలోనే ఉండాలనిపిస్తుంది ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నా కూడా ఒక రోజు నుంచి ఉండలేను నేను ఇది కొంచెం గీ ఇలాగా వేసుకుందాము కింద బటర్ వస్తుంది మనకి పైన ఘీ వస్తుంది బిఎస్సీ వరకు స్టైలాలో చేశాను మారి స్టైలాలో తర్వాత ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేశాను అది పెళ్ళైన తర్వాత చేశాను అయితే బాగా ఎంకరేజింగ్ అనుకోవాలన్నమాట మీ హస్బెండ్ అదేలేండి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఒకటి ఎఫ్ఎంకి వెళ్తున్నారు ఇన్ని చేస్తున్నారంటే మనకి సపోర్ట్ లేకుండా చేయలేదు అవునా చూడండి ఇలా కలర్ మారితే మనకి కొంచెం బ్రౌనిష్ వచ్చేసి కొంచెం సైడ్ ఇంకో సైడ్ తిప్పేసుకుంటూ మనకి బటర్ కూడా సఫిషియంట్గా వేసాం కాబట్టి అది తొందరగానే మనకి కలర్ అయిపోయింది మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది బటర్ సువాసన ఘీ స్మెల్ కూడా స్మెల్ కూడా మెల్లగా వస్తుంది ఘీ కూడా మీరు ఇంట్లో చేస్తారా లేకపోతే మామూలుగా బయట అంత అంటే అక్క వాళ్ళు చేస్తారు కానీ నాకు అంత లేదు ఘీ ప్రిపరేషన్ అంతా గుడివాడి నుంచి వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు మొత్తానికి ఇంట్లో నుంచి తయారైనా వస్తుంది ఘీ మాత్రం బయట కొన్నదైతే కాదు అంటే చాలా హెల్దీ కదా ఇప్పుడు బయట మనం అన్నీ నమ్మలేకపోతున్నాం కదా ఏం మిక్స్ అవుతున్నాయో ఏంటో అనేది సాధ్యమైనంత వరకు మనం తయారు చేసుకుంటే మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మన పిల్లల కోసం ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ హెల్త్ గురించి సో ఇది సిమ్లో పెట్టేసుకొని బౌల్లో తీసేసుకున్నాను అన్ని రోస్ట్ అయిపోయినాయి మనము తీసేస్తున్నాం అన్నమాట మీరు చాలు ఈ మాత్రం రోస్ట్ అయితే చాలు 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 ఇంకా అంతకంటే ఒక డీప్ ఫ్రై లాగా ఏం అక్కర్లేదు దీని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి సో ముందు మనం ఇక్కడ ఈ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అంటే మసాలా ఉన్నా ఉంటే పౌడర్స్ కింద కుంటే అవి కొంచెం ఒక్కసారి కలిపేసుకొని ఇది పక్క పెట్టేసుకుంది ఆ 
అది మనకి వేడి అవుతూనే ఉంది కొంచెం అంటే సిమ్ లో పెట్టాను ఆల్రెడీ నేను ఓకే సో కొంచెం గీ జస్ట్ లైట్ గానీ లైట్ లైట్ ఇది ఆమ్లెట్ వేస్తున్నాం కదా మనం దాని కోసం ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా ఆమ్లెట్ వేస్తున్నారా లేకపోతే బ్రెడ్ స్లైస్ ని ఇందులో పెట్టి వేస్తాను ఓకే డిప్ చేసి వేస్తాను మన వెజిటబుల్స్ అవన్నీ వేసాం కదా బానే స్టిక్ అవుతుంది అంటారు మొత్తం అన్ని వస్తాయి దీనిలోకి ఇది వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మిగిలిన ఉంటుంది కదా అది దాని మీద పైన వేస్తాం మనం ఓకే ఎందుకంటే అంటే కొంచెం బరువు అవుతుంది కదా దీనికి స్టిక్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నాను దీనిలో ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది చాలా ఫైన్గా మనం అంటే చాలా సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాం అవి కూడా క్యారెట్ ఇవన్నీ చూడండి క్యారెట్ వచ్చినాయి కదా ఆల్మోస్ట్ తురుమలాగా తురుమలాగా చేస్తాం ఫోర్ తర్వాత మిగతా చేస్తాం ఓకే సో ఇలా వేసిన దాని మీద ఇంకొంచెం మనం వేసుకో మళ్ళీ ఇంకొంచెం మీ పైన శ్రమం వేసినాం ఓకే దానివల్ల మనం ఎంత క్వాంటిటీ వేసుకున్నా కూడా మనం దానికి సరిపెట్టచ్చు సరిపోతుంది ఓన్లీ డిప్ చేసి వేసేదానికంటే ఒకసారి డిప్ చేసి ఎక్కువగా వెళ్తుంది బ్రెడ్ స్లైస్ పీల్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మళ్ళీ మనకి ఎంత కావాలో అంత మనం ఈ మిశ్రమాన్ని పైన వేసుకొని ఇంకా ఆమ్లెట్ లాగా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది అయిపోతుంది పొద్దున్నే పిల్లలకి ఇవ్వాలంటే మనం ముందు రోజే కూరగాయలు కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నా కూడా మార్నింగ్ లేచినా కూడా చేసేసుకోవచ్చు అండి వారిని ముందు రోజు చేసి పెట్టుకునేవి కూడా అంత ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినవి అంత హెల్దీ కాదు వెజిటేబుల్స్ అయితే ఆనియన్ అస్సలు తినకూడదు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టింది అప్పటికప్పుడు చెక్ చక్క కట్ చేసేసుకున్నాం మనకి ఎక్కువ వస్తువులు కాదు ప్లస్ అన్ని రెడీగా ఉండేవే కాబట్టి పౌడర్స్ అన్ని రెడీగా ఉంటాయి ఎలాగో దాని కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలంటారా సరిపోతుందా మంచి బ్యాలెన్స్డ్ ఐటెం అయిపోతుందండి వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే విటమిన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి బ్రెడ్ ఉంది కార్బ్స్ వస్తున్నాయి ఎగ్ ఉంది ప్రోటీన్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఇంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మీల్ కంటే ఇంకేముంటుందండి పిల్లలకి మనం పెట్టగలిగేది సో మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇది పెడితే ఈవినింగ్ వరకు యాక్టివ్గా ఉంటారు మనం మధ్యాహ్నం లంచ్ ఫుల్ లంచ్ పెట్టకపోయినా వాళ్ళు తిన్నా వదిలేసినా కూడా లంచ్ బాక్స్ వదిలేసినా కూడా ఇది ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళకి అందుతుంది అదే హెవీ మీల్ అవుతుంది కదా ఇది మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నప్పుడు మంచిగా తీసుకోవడం మంచిగా ఆ తర్వాత మనకి టైం కుదిరినా కుదరకపోయినా ఈ క్వాంటిటీ అవన్నీ ఏంటంటే మనకి నచ్చిన దాన్ని బట్టి అండి మన టేస్ట్ని బట్టి మనం మనం ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ తక్కువ తింటే తక్కువ దానికి తగ్గ వర్కౌట్ ఎలాగో పిల్లలు చేస్తారు ఆటలని అవన్నీ ఇవన్నీ మన కోసం అనుకుంటే కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటాం ఇది పిల్లలకి పెట్టేది అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు జస్ట్ ఆమ్లెట్ వేసినంత సేపే పట్టిందండి ఆమ్లెట్ వేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అంత టైంలోనే ఇది కూడా టైంలోనే అయిపోతుంది అంటే వెజిటబుల్స్ కూడా మనం బాగా సన్నగా చాప్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ టైం పట్టదు సో అవి వదిలేరు మామూలుగా కొంచెం ఎక్కువ కనిపించింది అంటే అదేంటి అని పక్కకు తీస్తారు అదే కొంచెం సన్న మీరు ఇంకా కూడా వేయొచ్చు అన్నారు ఇంకా ఎలాంటి వెజిటబుల్స్ వేస్తూ ఉంటారు క్యాబేజ్ వేయొచ్చు ఓకే క్యాబేజ్ వేయొచ్చు అది కూడా చాలా ఫైన్ చాప్ చేసుకోవాలి క్యాబేజ్ కూడా సో ఇది ఒక్కసారి మీరు ఇది కూడా అలాగే వేసుకుందాం బట్ దానికంటే ముందు కొంచెం కొంచెం ఇంకే వేస్తారు ఓకే ఇంకా క్యాప్సికము క్యారెట్ కాకుండా ఎలాంటి వెజిటబుల్స్ యూస్ చేస్తారు క్యాప్సికం క్యారెట్ అలాగే క్యాబేజ్ వేసుకోవచ్చు ఓకే గ్రీన్ పీస్ అంటే బీన్స్ వేసుకోవచ్చు బీన్స్ వేసుకోవచ్చు అలాగే ఉల్లి బందులు అంటారు కదా గ్రీన్ కలర్ అవి వేసుకోవచ్చు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చు బీన్స్ మరి కొంచెం రాగా అనిపిస్తుంది కదా దాని ముందుగా ఏమైనా వేయించడం కుక్ చేస్తారా కొంచెం అంటే ఉడకబెట్టుకుంటే బాగుంటాయి అవి అదే అండి కొంచెం క్యారెట్ అంటే మనం పచ్చివైనా తినేస్తాం కాబట్టి ఏమనిపించదు బీన్స్ అనేసరికి కొద్దిగా ఉడకబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది సో కొంచెం మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ దాన్ని క్యాబేజ్ క్యారెట్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ మనం పచ్చిగా కూడా తినేసే ఐటమ్సే కాబట్టి ప్లస్ సన్నగా తరిగి వేసాం కాబట్టి మనకి స్టవ్ మీద ఎక్కువసేపు కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెం ఆ వేడి సెగ తగిలి అది మగ్గినట్టు అయితే సరిపోతుంది మనకి మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదనమాట ఫాస్ట్గా అయిపోయే ఐటమ్ 
మరీ దూరం స్ప్రెడ్ అయిపోకుండా నేను మీ జ్యోతి గారు మీ కాలేజీ కబుర్లు ఏమన్నా చెప్పండి ఏంటి యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉండేవి మీకు కాలేజీలో అది ఎప్పుడో ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అడగని చెప్తాను నేను మనం తలుచుకుందామండి గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుందాం పిల్లల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కదా మళ్ళీ మన గతాలు కాలేజీ రోజులు అప్పుడు చేసిన అల్లర్లు ఉంటాయి కదా చాలా కాలేజ్లో అయితే అల్లరి చేసే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే బాగా స్ట్రిక్ట్ కాలేజ్ మాది అండ్ నేను సైన్స్ గ్రూప్ కాబట్టి ఎంతసేపు రికార్డులు మూసుకోవడము ఆర్ట్స్ గ్రూప్ కాదు కదా సైన్స్ గ్రూప్ అనేటప్పటికి అంత కష్టపడి చదివినా కూడా వంట చేసుకుంటున్నాం ఇంట్లో చెయ్యాలండి మనం తినడానికి చేసుకోవాలి కదా ఫ్యామిలీ వదలండి మనం తినడానికి కావాలి కదా గజలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అనే తేడా తేడా లేదు వంట వస్తే ఎక్కడైనా బతకచ్చు ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర ఉండి చేసేవాళ్ళు ఉంటారని గ్యారంటీ లేదు ఇప్పుడు ఇద్దరు వర్కింగ్ కాబట్టి ఇద్దరికి వంట వచ్చి ఉంటే తిండికి హాయిగా ఉంటుంది అనమాట ఒకళ్ళ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు సో ఇది కూడా అయిపోయింది ఇది కూడా అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నేను దీనికి ఇంకేమీ అవసరం లేదు అసలు ఏం అవసరం లేదు డైరెక్ట్ అసలు ఏం అక్కర్లేదు అన్ని ఇందులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి పుదీనా అంటే గుర్తొచ్చింది కొంచెం పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు ఏమో కదా తెలుగు పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు సో అదండి మరి ఓకే వెరీ హెల్దీ రీ టేస్టీ టేస్టీ కంప్లీట్ ఫుడ్ కంప్లీట్ ఫుడ్ పాలు కూడా వచ్చేసిందండి ఇందాక నేను మెన్షన్ చేయలేదు పాలు కూడా వచ్చేసింది కంప్లీట్ ఫుడ్ అనమాట ఇది పెద్దలేంటి పిల్లలేంటి అసలు ఇంకా ఇది తీసుకుంటే మనకి ఫుల్ మీల్ వచ్చేసినట్లే స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్కు కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు బ్రెడ్ నెయ్యి క్యారెట్ తురుము కొత్తిమీర ఉప్పు పసుపు కారం పాలు గరం మసాలా ఉల్లిపాయలు తయారు చేసే విధానం ఒక పాత్రలో ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ కొత్తిమీర కూడా కలిపి కొద్దిగా పాలు పోసి బాగా మిక్స్ చేసి అందులో కోడిగుడ్లను వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి పెనం వేడి చేసి కొద్దిగా వెన్న రాసి బ్రెడ్ స్లైసెస్ను రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి ఎర్రగా కాల్చుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ను కోడిగుడ్ల మిశ్రమంలో ముంచి పెనంపై రెండు వైపులా నెయ్యి వేస్తూ దూరగా కాల్చుకోవాలి అంతే ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ మరి వేడి వేడిగా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ నా చేతిలో రెడీగా ఉంది అయితే దీనికి జడ్జి నేను కదండి ఇద్దరు మరి పెద్ద పెద్ద మనుషులు పెద్ద జడ్జీలు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా టేస్ట్ చేయమందాం ఎలా ఉందో చెప్పమందాం చరణ్ మరి కొంచెం ట్రై చేయి స్పూన్తో సిద్ధంగా ఉన్నాడు చూసారా కార్తిక్ నువ్వు ట్రై చేయి మరి ఎలా ఉంది నీకు నేను తినొచ్చు అయితే అరే తినే ఇంకో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తానండి ఎగ్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికంటే మెయిన్ మనకి ఆ మధ్యలో బ్రెడ్ కొంచెం మనకి ఎలాగో చప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వేసిన ఉప్పు కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి చాలా బాగుంది ఏంటంటే ఆ వెజిటబుల్స్ జీరా పౌడర్ ఇవన్నీ వేయటం వల్ల చాలా టేస్ట్ వచ్చింది ఒక కంప్లీట్ హెల్దీ మీల్ తప్పకుండా అందరూ ఇంట్లో ట్రై చేసేవండి చూసారు కదండి ఈ వారం మరి ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేశారు జ్యోతి గారు మరి నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కలుద్దాం మా ఇంటి వంట కార్యక్రమంలో మీరు కూడా ఇలాగే వెరైటీ వెరైటీ వంటలు తయారు చేయగలము అందరికీ పరిచయం చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ మీకుంటే మీరు తయారు చేయబోయే వంటల వివరాలు మీ వివరాలు అన్నిటితోటి మాకు ఒక ఉత్తరం రాయండి మీరు పంపాల్సిన మా చిరునామా మా ఇంటి వంట కేర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ దూరదర్శన్ కేంద్రం పున్నమ్మ తోట విజయవాడ ఐదు రెండు సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా మళ్ళీ వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం